আমার নাম ডক্টর মুনির আহমেদ আমি বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর অরবিস ইন্টারন্যাশনাল আপনারা জানেন যে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল 92 কান্ট্রিজে ফ্লাইং আই হসপিটালের মাধ্যমে কাজ করে থাকে এবং এটা একটা ইউএস বেসড অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে আমরা কাজ করছি 1985 থেকে আমরা যদি লাইফ সাইকেলটা চিন্তা করি একেবারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচে বেসিক্যালি আমরা যেটা বলছি যে জিরো থেকে যদি নিউ বর্নের কথা চিন্তা করি তাহলে নিউ বর্নের যে রোগটা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি এখন ইমার্জিং ইস্যু হিসেবে এসছে সেটা হলো রেডনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচিউরিটি আপনারা জানেন যে কোনো প্রিম্যাচিউর বাচ্চা যদি জন্মগ্রহণ করে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলার ডেভেলপমেন্ট হওয়ার আগেই কিন্তু তারা অনেক সময় স্ক্রিনিংয়ের অভাবে সেটা ধরা পড়ে না সেই ক্ষেত্রে আইয়ের রেডনোপ্যাথি যে যেটা দিয়ে আমরা চোখে দেখে সেই ছানিটা যে ভিতরে ভিতরে যে পর্দাটা সেই পর্দাটাতে যে সমস্যা হয়ে যায় সেই জন্য তারা দেখে না তো এই প্রিমেচিওর বাচ্চা বছরে চার লাখ বছরে প্রিমেচিওর বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে এবং তার মধ্যে টোয়েন্টি পারসেন্ট এই বাচ্চার যে কোনো সময় অন্ধ হতে পারে যদি তারা বিশ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে তারা প্রিমেচিওর বাচ্চাদের স্ক্রিনিংটা না হয় তো এইটা একটা বড় সমস্যা এইটা হলো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং নিউ বর্নের ক্ষেত্রে আমরা যদি চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা স্কুলগামী তারা দেখা যায় যে মোস্ট অফ দি কেসেস রিফ্লেকটিভ এরার অর্থাৎ তাদের যে চোখের স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন যারা আছেন তাদের তারা কিন্তু চশমা পড়ে না সো তার কারণে তাদের এডুকেশনাল যে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ব্যাকওয়ার্ডনেস সেটা আসছে স্কুল থেকে ড্রপ আউট হচ্ছে এইটা একটা চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আবার অনেক সময় কনজেনেটাল অথবা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাক্টর অনুসারে ক্যাটারেক্ট তাদের মধ্যে হচ্ছে এই যে ক্যাটারেক্ট হচ্ছে এই ক্যাটারেক্ট হওয়ার কারণে বা বাচ্চা আরোপির কারণে আমরা যেটা দেখছি যে একটা বাচ্চা আজকে আমাদের গড় আয়ু সেভেন্টি টু ইয়ার্স তো এখন গড় আয়ু যদি সেভেন্টি টু ইয়ার্স এই বাচ্চাটা বাঁচে ব্লাইন্ড ইয়ার যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে একটা ওল্ড পিপল থেকে একটা বাচ্চা যদি ব্লাইন্ড হয় তাহলে তার যে ইকোনমিক যে কন্ট্রিবিউশন বাংলাদেশে বা এদের ইম্প্যাক্ট সেটা অনেক বেশি সেই হিসাবে আমরা এই ডিজিজগুলোকে ক্যাটরাক্ট এবং রিফ্র্যাক্টিভ এরার এটাকে আমরা একটা বড় রোগ হিসেবে ধরতে পারি এই চিলড্রেনের ক্ষেত্রে বা তাদের গ্লোকোমা হয় এবং ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে অকুলার ইঞ্জুরি বা আই ইঞ্জুরিও হচ্ছে আপনারা জানেন যে বাচ্চারা অনেক ধারালো জিনিস নিয়ে খেলে অনেক অসাবধানতা বসত এটা হয় গ্রামে বাচ্চারা যখন খেলাধুলা করে তখন ওই ধানের খেতে ধান যখন ইয়ে হয় তখন ওই ধানের ধানগুলো যখন চোখে লাগে তখন কিন্তু অনেক ইঞ্জুরি হয় এই ক্ষেত্রে ইঞ্জুরিটা একটা বড় ধরনের ইয়ে বাচ্চাদের গ্লুকোমা হতে পারে যেটা সাসপেক্টেড গ্লুকোমা আমরা রিসেন্টলি দেখেছি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস যেটা জেনেটিক্যালি বাচ্চারা আপনার ইনহেরিট করছে মা বাপ থেকে সেই ডায়াবেটিসের বাচ্চাদের ডায়াবেটিক আই ডিজিজ হচ্ছে অর্থাৎ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হচ্ছে এবং এইটা এখন বাড়ছে এটা একটা ইমার্জিং ডিজিজ তাহলে বাচ্চা চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে এই ডিজিজটা এরা কিন্তু এটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং এটা সারা জীবনই তাদের থাকবে যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করা যায় তাইলে হবে না অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সাধারণত ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ তো আসছেই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে প্রেস বা আইপি অর্থাৎ স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন যারা চল্লিশ বছরের মানুষ আপ খুব কমই দেখা যায় তারা চশমা পড়ছে অর্থাৎ তাদের প্রোডাক্টিভিটিও আমরা দেখছি যে কম বিকজ অফ দিস প্রেস বায়োপিক গ্লাস তারা পড়ছে না সেই জন্য তারা সূক্ষ্ম কাজও তারা করতে পারছে না কন্ট্রিবিউশন ইন দি প্রোডাক্টিভ সেক্টর তাদের কম এক ড্রাইভের আপনারা জানান যে ড্রাইভার্সরা এই যে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য তারা অ্যাপ্লিকেশান করে সেই ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের একটা রিসেন্ট স্টাডি আমরা করে দেখেছি যে এদের মধ্যেও প্রায় পঞ্চাশ ভাগেরও আপনার কোনো না কোনো আই ডিজিজ আছে তো এই 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 ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এটা আছে এবং যারা অ্যাডাল্ট থেকে ফিফটি প্লাসের দিকে যায় তাদের ডিজেনারেটিভ চেঞ্জের জন্য তাদের ক্যাটারাক্ট হয় এই যে ক্যাটারাক্টটা হয় ছানি হয় এটা স্বাভাবিক একটা জিনিস সেটা আগে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে হয়তো আমরা ক্যাটারাক্ট অপারেশনের জন্য ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে ক্যাটারাক্টটা হলো এইখানে একটা বড় জিনিস কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো যে ডায়াবেটিসটা সুনামের মতো বাংলাদেশে এখন সিক্স পারসেন্ট পপুলেশান ডায়াবেটিস হচ্ছে তার মধ্যে এই টোয়েন্টি ফাইভ পিপলই 
डायबिटीज के पापुलेशन ही आपने तारा डायबिटी क्रिएट नो पे थी आपे अमंग जेको नुस्खा में ब्लाइंड हो जाते पारे इच प्रिवेंशन करा डायबिटीज के इटे एक ता बिराट उद्दो का मध्य बांग्लादेश अखंड शुरू हो चें आम्र देख ची किंतु डायबिटी क्रिएट नो पे थी जे एडल्टर है शेही क्षेत्रे एक ता बड़ा � एवं देरी ते आईडेंटिफाई है फॉले ब्लाइंड ऑलरेडी होया जाए तो शेही जो ना सस्पेक्टेड केस ये कर जो ना आमदर के काज करता है तार माने हुए लो ऐ जब आम्रा ज्योतिगुलो डिजीज़र कथा बोल लाम रेट नो पैथियो प्रीमेचुरिटी रिफ्लेक्टिव एरर प्रेस बायोपिया डायबिटिक रेट नो पैथी कैटरेक्ट ऐ शब डिजीज़ � धन्यवाद अपना के आमादेर के इखाने आज के आमंत्रण जाना जुन्ना अपना स्टूडियो थे आम्रा बांग्लादेश थे के इस ची इखाने इसे आम्रा उत्तम तो आनंदितो जेखाने बांग्लादेशी रे उत्तम तो सोशल एवं तारा उत्तम तो इंटरैक्टिव एवं तादेर हार्ड किंतु बांग्लादेशी जुन्ने आम्रा इटा बोलते चाहिए � सारा बांग्लादेश में जे आई हॉस्पिटल गुलो आते हैं जे आई हॉस्पिटल के बाद दोमे जे आउटरीच सेंटर है अथवा विशुन सेंटर बा प्राइमरी आई केयर सेंटर आते हैं और जिकने जे सेंटर के बाद दोमे मोबिलाइजेशन है बा डेवलपमेंट इंजीनियरा काज करते हैं आपने रा लोकली जे जा पारें जे भावे पारें मोबिलाइजेशन के सदर टका जे एक टक कैटरेक्स ऑपरेशन दरकर, शेडाउ तरह आपना बेहर करते पारे ना, तो आमर बने हैं जरा ए ए कस्टा ते अंतो तो उज्जू हुए आपना राजूदी लोकली कुन्ना व्यवस्था करते पारे, शेठा आमी मन करे जे इखने ये करते पार बो, आम्रा आपना तेरे के स्वाहेता करते पार बो, आम्रा उखने आची, इखने आमदेर � तादर माध्यमे अपना रा एप्रोच करते पारे न, आम्रा उखाने आची, आमदर के बोल ले, आम्रा इखानेर माध्यमे आम्रा शेखाने रिच आउट करा चेस्टा करवो, आम्रा चाय जब ब्लाइंडनेस, एवरेडेबल ब्लाइंडनेस, जेटा के आम्रा अननेसेसरीली मानुष ब्लाइंड हुए जाबे, इटा जाते आम्रा रुकते पारी।